Este vídeo é da Aliança Serazade com direito da Rádio Jovem Pan. O PMDB, teoricamente o principal aliado político do Planalto, impôs mais uma humilhante derrota à governanta Dilma Rousseff. Foi aprovada na CCJ da Câmara a PEC de autoria do presidente Eduardo Cunha, que reduz o número de ministérios no governo dos atuais 38 para 20 pastas. PMDB, DEM, PSDB, PPS, PV e Solidariedade votaram a favor do projeto. PSOL, PCdoB, PSB, PR, PRB, PSD e PDT e, é claro, PT votaram contra a redução do número de ministérios. Apesar do grave momento de crise no país, a presidente Dilma não se intimidou em cortar direitos trabalhistas, mas se nega a fazer uma autoimolação em prol da economia. Desde a independência do país em 1822, não se via tantos lacaios de primeiro escalão na República. Só para relembrar os governos mais recentes, Collor teve 12 ministérios. FHC 21, Lula nomeou 35 ministros e Dilma, a gerentona, formada, pasmem, em economia, inflou o número de ministérios para 39, mas recentemente extinguiu um, chegando a 38 ministros, todos, é claro, bancados pelo dinheiro do sofrido e achacado contribuinte. Tamanho absurdo não se vê nem mesmo em países maiores, mais complexos e mais desenvolvidos. Na superpotência dos Estados Unidos, há apenas 15 ministérios. Na abastada e austera Alemanha, o número de ministros não passa de 14. Estudo feito por pesquisadores na Áustria concluiu que quanto maior as equipes de governo, mais ineficiente será a gestão. A gente se pergunta no Brasil, por que convivem lado a lado o Ministério da Agricultura e o do Desenvolvimento Agrário? Só até ilógico. Que utilidade tem duas secretarias com status de ministérios, a dos direitos da mulher e a dos direitos dos negros, quando já existe o Ministério dos Direitos Humanos, que acolhe ou deveria acolher todos os grupos humanos. Mas para o governo federal, o excesso de ministérios tem sua função. Esse mega cabide de empregos garante a compra de apoio político no Congresso, geralmente trocado por ministérios e cargos em escalões inferiores. Portanto, é vital para o presidencialismo de cooptação. Os governistas alegam que a PEC é inconstitucional, mas a própria Constituição contraria os desavisados. O artigo 88 da Carta Magna é claro. A lei disporá sobre a criação e a extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Dilma pode até espernear, mas não poderá jamais rasgar a Constituição. Você ouviu na Jovem Pan Jornal da Manhã